இன்னைக்கு அறப்போர் இயக்கம் சிபிஐ அலுவலகத்துக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டு அரசு மருத்துவமனைகளில் நடக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஊழல் பற்றி அதில் நம்மளுடைய முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் ராம்மோகன் ராவ் அவருடைய பவரை மிஸ்யூஸ் பண்ணி எப்படி அவருடைய பினாமி கம்பெனிகளுக்கு கான்ட்ராக்ட் எடுத்திருக்காரு அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு நாங்கள் ஆதாரத்தோட சிபிஐ கிட்ட கொடுத்துருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு முதல்ல டைரக்டரேட் ஆஃப் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் டிஎம்இன்னு சொல்லக்கூடியவங்க அவங்களுக்கு கீழே வரக்கூடிய முப்பத்தி ஏழு அரசாங்க மருத்துவமனை மற்றும் இருபது மெடிக்கல் காலேஜஸ்க்கு ஹவுஸ் கீப்பிங்காக அவுட் சோர்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு டெண்டர் விடுறதுக்காக தமிழ்நாடு மெடிக்கல் சப்ளைஸ் கார்பரேஷன் கிட்ட கேட்குறாங்க தமிழ்நாடு மெடிக்கல் சப்ளைஸ் கார்பரேஷன் ஹெட் பண்ணுறது அபூர்வா அப்படிங்கிற ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஜனவரியில் இந்த டெண்டர் ஒன் எயிட் ஜீரோ டூ அப்படிங்கிற டெண்டர் ஃப்ளோட் பண்ணப்படுது இந்த டெண்டர் நீங்கள் பார்க்கலாம் டெண்டர் ஃபார் அவுட் சோர்சிங் ஹவுஸ் கீப்பிங் அண்ட் செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்நாடு மெடிக்கல் சப்ளைஸ் கார்பரேஷன் ஜனவரியில் இந்த டெண்டரை ஃப்ளோட் பண்ணுறாங்க ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ராம் மோகன் ராவ் சீஃப் மினிஸ்டருடைய செக்ரட்டரியாக இருக்கார் அப்போ சீஃப் செக்ரட்டரி கிடையாது அவர் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃபீஸில் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ்க்கு செக்ரட்டரியாக இருக்கார் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஐம்பத்தி ஏழு மருத்துவமனைகளுடைய லிஸ்ட் இருக்குது எந் எதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த டெண்டர் விடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டெண்டரில் மிக முக்கியமாக ஒரு சில க்ரைட்டீரியா போடப்படுது அந்த கிரைட்டீரியாவில் முதல் கிரைட்டீரியா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த டெண்டர் The bidder must be a company registered under the Indian Companies Act 1956. That is, Indian Companies Act 1956 is the case of private limited, public limited, and this tender can be applied and bid. What is the case of this tender? This tender is the case of this tender. That is, the case of 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 the case. திரும்ப நாலாம் தேதி அந்த டெட்லைன் அஞ்சாம் தேதி முடியறதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வராங்க அந்த அமெண்ட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா டைப் ஆஃப் ஃபேம் என்ன நிறுவனம் வந்து இந்த டெண்டர்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த டைப் ஆஃப் ஃபேம பப்ளிக் பிரைவேட் லிமிடெட்ல இருந்து பார்ட்னர்ஷிப் ப்ரொபரைட்டரி கன்சர்ன்ஸும் இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் சொல்லி ரிலாக்ஸ் பண்றாங்க டெண்டரை பத்மாவதி ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஹாஸ்பிட்டாலிட்டிஸ் அண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ்ங்கிற கம்பெனி ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேம் மற்ற டெண்டருக்கு அப்ளை பண்ண எல்லா கம்பெனியும் ப்ரைவேட் பப்ளிக் லிமிடெட் ஸோ டெக்னிக்கல் பிட்டில் டெக்னிக்கல் பிட்டில் செலக்ட் ஆன கம்பெனிஸோடைய லிஸ்ட்டு நாங்கள் இங்கே காட்டுறோம் ஆறு கம்பெனி டெக்னிக்கல் பிட்டில் செலக்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் பத்மாவதி ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆரியான் செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட் பிவிஜி இந்தியா லிமிடெட் Service Master Clean Limited, Sumit Facilities Private Limited, Crystal Integrated Services Private Limited. மீதி அஞ்சு கம்பெனி டெக்னிக்கல் பில்ல செலக்ட் ஆன கம்பெனியோ பப்ளிக் லிமிடெட் ப்ரைவேட் லிமிடெட் பத்மாவதி ஃபெசிலிட்டிஸ் ஒரே ஒரு நிறுவனம் மட்டும்தான் பார்ட்னர்ஷிப் அப்போ டைரக்டரேட் ஆஃப் மெடிக்கல் எஜுகேஷன்லேருந்து எந்த விதமான மாற்றங்களும் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் சப்ளைஸ் கார்பரேஷனுக்கு கொடுக்கப்படலை என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொன்னால் ராம் மோகன் ராவ் அவருடைய பினாமி கம்பெனி அதை எப்படி பினாமி கம்பெனி அப்படின்னு சொல்கிறோன்னு சொன்னால் பாஸ்கர் நாயுடு கனுமுரி அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த பத்மாவதி ஃபெசிலிட்டிஸோடைய பார்ட்னர் இது வந்து அவங்களுடைய வெப்சைட்லேயே இருக்குது பாஸ்கர் நாயுடு கனுமுரி இந்த பாஸ்கர் நாயுடு கனுமுரி யார் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் பையனோட ஸ்வான் ஃபெசிலிட்டிஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட்டில் விவேக் பப்பிசெட்டியோட பார்ட்னராக இருக்கிறவர் தான் இந்த பாஸ்கர் நாயுடு கண்ணுமுரி ராமோன் ராவோட பையன் விவேக் பப்பிசெட்டியோட பார்ட்னராக இருக்கிறவங்க அது மட்டும் இல்லை ஃபினான்ஷியல் பீட்டில் இவங்களுக்கு செலக்ட் ஆகி லோஸ்பிட்டா செலக்ட் ஆகி முதல் ஒரு வருஷம் இந்த நான் வந்து சொன்னேன் இல்லையா ப்ரைவேட் லிமிடெட் பப்ளிக் லிமிடெட் பார்ட்னர்ஷிப்பு இந்த மாதிரி ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்னு மாற்றி நாங்கள் அது மட்டும் மாற்றலை ரெண்டு வருஷம் இருந்த கான்ட்ராக்டை மூணு வருஷமாக மாற்றி நாலாவது வருஷம் வேணால் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸும் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ நாலு வருஷத்துக்கு இந்த கான்ட்ராக்ட் வரலாம் அப்படின்றாங்க முதல் வருஷத்துக்கான கான்ட்ராக்டை சைன் பண்ணுறாங்க டைரக்டரேட் ஆஃப் மெஜி மெடிக்கல் எஜுகேஷனும் பத்மாவதி ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ஃபெசிலிட்டிஸும் நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது புள்ளி எட்டு ஆறு கோடிக்கு நூற்றி முப்பது கோடி ரூபாய்க்கு முதல் ஒரு வருஷத்துக்கான கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணப்படுது 
இதில் நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இதில் யார் விட்னஸாக சைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பி ஸ்ரீனிவாச ராவ் ராமோன் ராவ் அவருடைய சகோதரர் பி ஸ்ரீனிவாச ராவ் விட்னஸாக சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த பத்மாவதி ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது அவருடைய பினாமி கம்பெனியாக அவருடைய பையனுடைய பார்ட்னர் அவருடைய நெருங்கிய நண்பர் அவருடைய சகோதரர் விட்னஸாக கையெழுத்து போடுறாங்க இது வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை அவருடைய பினாமி கம்பெனி அதற்கு டெண்டர் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரூல்ஸ் எல்லாத்தையும் மாற்றி அவருடைய கம்பெனி செலக்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த டெண்டரை பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு நூற்றி முப்பது கோடி நாலு வருஷத்துக்கு யோசிச்சு பாருங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கிட்டத்தட்ட நூற்றி முப்பது இன்ட்டு நாலு போட்டிங்கன்னா கோடி மினிமம் இந்த கான்ட்ராக்டோட வேர்த் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இந்த கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் எங்கே வேணால் போய் கேட்கலாம் இந்த பத்மாவதி ஃபெசிலிட்டிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே ஆள் போடுறதுல பாதி பேர் தான் ஆள் அங்கே இருக்கிறது இரநூத்தம்பது முந்நூறு பேர் இருக்கணும்னு சொன்னால் நூறு நூற்றம்பது பேர் தான் இருந்து ஃபேக்காக அட்டண்டன்ஸ் போட வச்சு உள்ளே இருக்கிற டாக்டர்ஸ் ஆரம்போ கிட்டலாம் நெகட்டிவ் ரிப்போர்ட் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது இது வந்து ராமோன் ராவோட கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட சொல்லி அதனால் யாரையும் நெகட்டிவ் ரிப்போர்ட் கொடுக்க விடாமல் செஞ்சு பாதிக்கு பாதி ஃபேக் இன்வாய்ஸிங் இந்த மாதிரி பண்ணி தான் இந்த இதுலேருந்து பைசா எடுக்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் இந்த ஃபேக் இன்வாய்ஸிங் எப்படி பண்ணுறாங்க அட்டண்டன்ஸை எப்படி பண்ணுற இது அதிகமாக காட்டுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் விசில் ப்ளோவர் சொன்னது இதை வந்து சிபிஐ வந்து தரோவாக அவங்களோட அக்கௌண்ட்ஸை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அவங்களுடைய அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயும் போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணால் தான் அந்த விஷயங்கள் முழுமையாக வெளிவரும் இது வெறும் நாங்கள் அதனால் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கிற இந்த எல்லா எவிடன்ஸையும் இன்றைக்கி சிபிஐகிட்ட கொடுத்துருக்கோம் சிபிஐ வந்து அடுத்த கட்டமாக இதில் என்ன செய்ய முடியுங்கிற நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு பார்க்குறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சிபிஐ ஒன்று சிபிஐ எடுக்கணும் அடுத்தது நாங்கள் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட்டுக்கும் சொல்கிறோம் சீஃப் செக்ரட்டரிக்கிட்டையும் இமீடியட்டாக இந்த டெண்டரை கால் ஆஃப் பண்ணணும் இந்த டெண்டரை கால் ஆஃப் பண்ணி ஃப்ரெஷ் டெண்டர் ஃப்ளோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சீஃப் செக்ரட்டரிக்கும் நம்ம மீட் பண்ணி இது கொடுக்க இருக்கோம் ஒருவேளை நடவடிக்கை எதுவும் எடுக்கப்படாட்டால் நம்ம வந்து ஹைகோர்ட் மூவ் பண்ணி இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம் பண் போட்டு இதுக்கான சிபிஐ வந்து சிபிஐ கையிலையோ இல்லை ஸ்பெஷல் இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம் போட்டோ இதை விசாரிக்கணும் அப்படிங்கிறது அறப்போர் இயக்கம் வலியுறுத்த போகுது இப்போ அந்த குறிப்பிட்ட நீங்கள் சொல்லுங்க விதிகள் மாற்ற மாதிரிதான் எந்த காலகட்டத்தில் மாற்றிருக்கிறாங்க விதிகள் மாற்றுறதுக்கான அப்ரூவலை கொடுத்தது யார் அதை அதை கொண்ட வேண்டிய அத்தாரிட்டி யார் அதாவது இந்த டெண்டர் ஃப்ளோட் பண்ண வேண்டிய அத்தாரிட்டி வந்து தமிழ்நாடு மெடிக்கல் சப்ளைஸ் கார்பரேஷன் அப்படிங்கிறவங்களுடைய ஹெட் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் சப்ளைஸ் கார்பரேஷனுடைய ஹெட்டாக இருக்கக்கூடியவங்க செல்வி அபூர்வா அப்படிங்கிற ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் இப்போது இந்த மாதிரி வந்து விதிகள் மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் நிறையா சிவிசின்னு சொல்லக்கூடிய சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன்லேயே நிறையா கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எப்படிலாம் மாற்றலான்னு உதாரணத்துக்கு இந்த மாதிரி எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாவை சக்ஸஸ்ஃபுல் பிட்டருக்காக மாற்றினாங்கன்னு சொன்னால் அதுவே ஒரு பெரிய இர்ரெகுலாரிட்டி அப்படின்னு சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷனுடைய கைட்லைன்ஸ் சொல்லுது அதே மாதிரி இந்த மாதிரி டெண்டர் மாத்துறாங்க அப்படின்னும் பொழுது அதை நியூஸ் பேப்பரில் பப்ளிஷ் பண்ணி முப்பது நாள் டைம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம தமிழ்நாடு டெண்டர் டிரான்ஸ்பரன்சி ரூல்ஸோடைய விதிகள் இதெல்லாம் மீறி தான் அவங்க இது போன்ற விஷயங்கள் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் சப்ளைஸ் கார்பரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தமிழ்நாடு மெடிக்கல் சப்ளைஸ் கார்பரேஷன் ராம் மோகன் ராவ் மற்றும் பத்மாவதி ஃபெசிலிட்டிஸோடைய பாஸ்கர் நாயுடு இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சதி பண்ணி ஒரு கான்ஸ்பிரசி பண்ணி தான் இந்த டெண்டரை வந்து அவங்க எடுத்திருக்காங்க இந்த டைம் பீரியட் வந்து ஜனவரியில் இந்த டெண்டர் ஃப்ளோட் பண்ணப்படுது இந்த மாற்றம் செஞ்சது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கரெக்டாக நாலாவது இந்த ஃபோர்த் பிப்ரவரி பிப்ரவரி மாதம் நாலாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அவங்க இந்த மாற்றத்தை செஞ்சுருக்காங்க அதுக்கான ஆதாரம் வந்து இங்கே இங்கே பார்க்கலாம் நாலு நாலு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அன்றைக்கி நிறைய மாற்றங்கள் கொண்டு வராங்க அந்த மாற்றங்கள் என்னெல்லாம் அப்படின்னா அவருடைய கம்பெனியை செலக்ட் பண்ணுறதுக்காகவே காம்படிஷன் நாங்கள் ப்ரை ப்ரொப்ரேட்டரிஷிப் பார்ட்னர்ஷிப்லாம் காம்படிஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேட்டால் ஆனால் பார்ட்னர்ஷிப் ப்ரொப்ரேட்டரிஷிப்லாம் காம்படிஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக பண்ணணும்னா எதற்காக பத்து கோடி ரூபாய் டேர்ன் ஓவர் இருக்கணுன்ற விதியாக இருபது கோடின்னு மாற்றுறாங்க எதுக்காக ஒரு லட்சம் ஸ்கொயர்
அதாவது ஒரு வருடத்திற்கே நூற்றி முப்பது கோடிக்கு இந்த ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க அடுத்த வருஷம் ஒவ்வொரு வருஷமும் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு டெண்டர் வந்து மூணு வருஷம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு தான் டெண்டர் நாலாவது வருஷமும் அவங்க ரெண்டு பேர் ஒத்துக்கிட்டாங்கண்ணே அதாவது தமிழ்நாடு மெடிக்கல் சப்ளைஸ் கார்பரேஷனும் பத்மாவதியும் ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க நாலாவது வருஷத்துக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற கிளாஸும் போட்டாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த வருஷம் காஸ்ட்டை வேணும்னா அவங்க கூட்டிக்கலாம் ஏன்னா மற்ற விலவாசிக்கு ஏற்ற மாதிரி சில காஸ்ட்லாம் அதிகமாகும்னு சொல்லி காஸ்ட்டையும் கூட்டிக்கலாங்கிற கிளா கிளாஸும் இருக்குது ஸோ விச் மீன்ஸ் நூற்றி முப்பது கோடிங்கிறது அடுத்த வருஷம் நூற்றி நாற்பது கோடி அதுக்கு அடுத்த வருஷம் நூற்றம்பது கோடி நூற்றி அறுபது கோடின்னு அதிகரிக்கலாம் அதனால தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் நீங்கள் மொத்தம் நாலு வருஷத்துக்கு கணக்கு பண்ணிங்கன்னா இந்த நூற்றி முப்பது இன்ட்டு நாலுன்னு போட்டால் கூட மினிமம் ஐநூற்றி இருபது ரூ கோடி ரூபாய்க்கான ஒரு டெண்டரில் இந்த ஊழல் வந்து பணம் கொடுக்கப்பட்டு பணமும் கொடுக்கப்பட்டு இதில் பொதுமக்களுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா மெயினாக நீங்கள் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறீங்க அங்கே எல்லாமே அழுக்காக இருக்குது அங்கே வந்து ஸ்ட்ரெச்சர் தள்ளுறதுக்கு கூட உங்கள்கிட்ட லஞ்சம் கேட்குறாங்கன்னா அதுக்கு காரணம் இது தான் புரிஞ்சுங்க இந்த பத்மாவதி ஃபெசிலிட்டிஸ் அவங்க எப்படி டெண்டர் வாங்குறாங்கன்னா கம்மி சம்பளத்தில் ஆளை வச்சுட்டு நீ லஞ்சம் வாங்கி மீதி காசு சம்பாரிச்சுக்கோ அப்படின்ட்டாங்க அப்படின்ட்டுதான் வந்து எங்களுடைய பிசல் பிளவர்ஸில் அங்கே போய்ட்டு நாங்கள் பண்ண இன்வெஸ்டிகேஷனில் எங்களுக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறீங்கன்னா ஒரு வார்டில் இருந்து முந்நூறு வார்டுக்கு ஸ்ட்ரெச்சர் தள்ளும் போது நீங்கள் நூறுரூபா கொடு இரநூறுபா கொடுன்னு லஞ்சம் வாங்குறான்னா அது இதனால தான் ஆகுது அதை நீங்கள் புரிஞ்சுங்க அழுக்காக இருக்கா சுத்தமாக இல்லையா இன்ஃபெக்ஷன் டிசீசஸ்னால தான் வந்து நோய்களால் தான் மக்கள் நிறைய சாவுறாங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியணும்னா அதை சுத்தமாக வச்சுக்க மாட்டுறாங்கன்னா அதுக்கு இப்போ காரணம் இந்த பத்மாவதி ஃபெசிலிட்டிஸ் கம்பெனி தான் அவங்க வேலையை செய்ய மாட்டுறாங்க நிறைய ஆட்களை போட மாட்டேன்றாங்கன்றதுனால தான் நம்ம சாவுறோம் இதை பொதுமக்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து விசில் பிளோவர் மூலமா சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் அதனால தான் சிபிஐ கிட்ட இந்த கம்ப்ளைண்ட்ல தெளிவா என்ன சொல்லிருக்கோம் சொன்னா இத வந்து சிபிஐ உள்ள போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அவங்க அக்கௌண்ட்ஸ்ல எவ்வளவு பேர் வந்து கணக்கு காமிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறத உள்ள போய் நோண்டி எடுத்தாதான் இதை வந்து வெளிக்கொண்டு வர முடியும் ஆனா நீங்க யார் வேணாலும் நீங்க யார் வேணாலும் எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வேணாலும் கே போய் கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த விஷயத்தை அங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அவங்க சோர்சஸ் வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து இன்றைக்கி எவிடன்ஸ் எதில் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் தெளிவாக இவங்க வந்து இந்த கான்ட்ராக்டை எப்படி விதிகளை மீறி இவங்க வந்து ஆம் ட்விஸ்ட் பண்ணி இந்த கம்பெனிக்கு வேணும்னு சொல்லி எடுத்திருக்காங்க ராம் மோகன் ராவ் அபூர்வா செல்வி ஐஏஎஸ் மற்றும் மற்ற அதிகாரிகள் எப்படி எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரூஃபை தான் நம்ம இன்றைக்கி வெளியே கொண்டு வந்திருக்கோம் இது வந்து பிரைமா ஃபேசி எவிடன்ஸ் இதை வச்சு சிபிஐ வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி இன்னும் நிறைய உண்மைகள் தோண்டி எடுக்கப்பட வேண்டியது இந்த இதில் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் சிபிஐ தோண்டி எடுக்கணும் யார் வந்து இந்த மாதிரி ஊழல் செஞ்சாங்களோ அவங்க தண்டனைக்கு உள்ளாக்கப்படணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் அது சிபிஐ அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கணும் நாங்கள் இந்த கம்ப்ளைண்ட்லேயே என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கீழே தான் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வருது அப்போ இந்த இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை ஹெட் பண்ணக்கூடிய பிரின்ஸிபல் செக்ரட்டரி ஆகட்டும் ஜெய ராதாகிருஷ்ணன் ஆகட்டும் அதே மாதிரி ஹெல்த் மினிஸ்டர் விஜயபாஸ்கர் ஆகட்டும் இவ்வளவு ஒரு பெரிய டெண்டர் வரும்பொழுது இவங்களுக்கு தெரியாம இந்த மாதிரி ஒரு டெண்டர் போறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து மிக குறைவு அதுவும் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் வந்து தமிழ்நாடு மெடிக்கல் சப்ளைஸ் கார்பரேஷனோட போர்ட்லையும் இருக்காரு அப்போ அப்படி இருக்கும் பொழுது அமைச்சருக்கோ இல்ல ஹெல்த் செக்ரட்டரிக்கோ தெரியாம இந்த மாதிரி ஒண்ணு நடந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை அவங்களுடைய ரோல் இதுல என்ன அப்படிங்கறதையும் சிபிஐ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும்னு கேட்டுட்டு இருக்கோம்